அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலா பாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கோடி ஒரு சூப்பர் ப்ராப்ளம் இப்போ என்ன செய்யப்படும் வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் அந்த ப்ராப்ளம் பாருங்க ஃபைண்ட் தி ரேஞ்ச் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ் இதனுடைய ரேஞ்ச் என்னவா இருக்கலாம் ஃபார் ஆல் பாசிபிள் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இது என்ன வேல்யூவை எடுக்க முடியும் இதை தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் இதை எப்படி அணுகிறோம் பாருங்க ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் இண்டிவிஜுவல் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் காஸ் எக்ஸ் ஸோ காஸ் எக்ஸ் பற்றி நம்மளுக்கு ஒரு அடிப்படை புரிதல் வேணும் காஸ் எக்ஸோடைய வேல்யூ என்ன ரேஞ்சிலேருந்து என்ன ரேஞ்ச் வரைக்கும் இருக்க முடியும் பிள்ளைங்களா உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் காஸ் எக்ஸ் இஸ் அட்ஜஸ்டன் சைட் பை ஹைபாட் நியூஸ் அட்ஜஸ்டன் சைட் ஒரு காலத்தில் ஹைபாட் நியூஸை தாண்ட முடியாது மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஹைபாட் நியூஸ் தான் ஸோ காஸ்டிட்டாவோட வேல்யூவோட காஸ்டிட்டாவுக்கு அதிகபட்ச வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் அட்ஜஸ்டன்ட் வேல்யூ மைனஸில் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் ஸோ காஸ்டிட்டா மைனஸ் ஒன்றுக்கும் ஒன்றுக்கும் இடையில் மட்டும்தான் என்னாகிட்டு இருக்க முடியும் ஊசலாட முடியுமே ஒழிய அதற்கு வேற வேல்யூ கிடையாது எனவே காஸ் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அண்ட் இட் வில் பி சாரி கிரேட்டர் தன் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அண்ட் லெஸ் தன் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன்ஸ் இந்த ப்ரின்சிபிள் புரிஞ்சிருச்சுன்னா கம்ப்ளீட்டாக த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க தென் மைனஸ் த்ரீ லெஸ் தென் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ காஸ் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ த்ரூ அவுட் த்ரீ ஆளை பிரிக்கிருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ எந்த இன்இக்வாலிட்டியில் எந்த மாற்றம் வராது தென் திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆடட் வித் ஒன் ஸோ யூ ஆட் ஒன் ஸோ ஒன்று நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ மைனஸ் த்ரீயில் ஒன்று ஆட் பண்ணிங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் மைனஸ் டூ த்ரீயில் ஒன்று ஆட் பண்ணிங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் ஃபோர் இங்கே ஒன்று ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ் ரைட் இங்கே நீங்கள் ஒரு விஷயத்தில் கவனமாக இருக்கணும் பிள்ளைங்களா இப்போ நம்மளுக்கு ஒன் டிவைடட் பெயின் வருது ப்ராப்ளி பிள்ளைங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபோர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டூ ரைட் ஸோ நீங்கள் ஒன் பை ஃபோர் எடுத்தீங்கன்னா இதையும் ஒன் பை டூ எடுத்தீங்கன்னா இப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க இது கால் இது அரை அரை தானே காலை விட பெருசு ஸோ இன்இக்வாலிட்டி மாறிடும் இங்கே பாருங்கள் இன்இக்வாலிட்டி மாறிடும் எனவே ஒன் பை ஃபங்க்ஷன் எடுக்கும்போது இன்இக்வாலிட்டி மாறிடும் எனவே நம்பர் லைன்ல இதை சே மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பை டூ விட குறைவா இருக்கும் இந்த கண்டிஷன் அதை சொல்லுது இதை எடுத்துக்கோங்க இதை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன் பை ஃபோர் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் இதுக்கு என்ன பொருள் சே இதுதான் ஒன் பை ஃபோர்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோரை விட அதிகமாக இருக்கும் ரேஞ்ச் இந்த இடத்துல என்ன இருக்க முடியாது ரேஞ்சே இருக்க முடியாது ரேஞ்ச் இங்கே இருக்கும் இல்லை இங்கே இருக்கும் இதை மேத்தமெட்டிக்கல் நோட்டேஷனில் எழுதணும் ஸோ ரேஞ்ச் இஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ பாருங்கள் பிள்ளைங்களா திஸ் இஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிங்கிறதுனால ஓப்பன் இன்டர்வல் போட்டிருக்கேன் மைனஸ் ஒன் பை டூங்கிறதுனால க்ளோஸ் இன்டர்வல் போட்டிருக்கேன் யூனியன் ஒன் பை ஃபோர் பாருங்கள் க்ளோஸ் இன்டர்வல் போட்டிருக்கேன் சாரி பிள்ளைங்களா திஸ் இஸ் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஒன் பை ஃபோர் டூ இன்ஃபினிட்டி இவ்வளோதான் பிள்ளைங்களா பார்க்க கஷ்டமாக தெரியக்கூடிய ப்ராப்ளம்லாம் கஷ்டம் அல்ல பிள்ளைங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா தயக்கமே இல்லாமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் என்ன செய்யுங்க சந்தேகத்தை தெரியப்படுத்துங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கலாபாரதி சேனல் நம்ம தமிழக மாணவர்கள் அனைவரும் அறிவு திறத்தில் யாருக்கும் இழைத்தவர்கள் இல்லை அப்படின்னு நிரூபிக்கிறதுக்காக நடத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சேனல் இது அனைத்து மாணவ செல்வங்கிட்டையும் ஆசிரியர்கள்கிட்டையும் கொண்டு போய் சேருங்க உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள்